Salve, salve galera, Bruno Graveto aqui, queria dizer que eu estou bem feliz de estar aqui com vocês, começando esse curso online, pela primeira vez eu gravando um curso online, eu vou dividir com vocês o meu aprendizado, lá atrás quando eu comecei a tocar batera, lembrando que esse é um curso para iniciante, né? para a galera que está começando a tocar batera, para conhecer o instrumento e começar a enxergar a música de uma outra forma. E também para a galera que já toca, porque tem várias dicas, de desenvolvimento de criatividade, Técnicas para velocidade, para resistência, para precisão. Então é um curso bem bacana. Para a galera que está iniciando tem vários exercícios, para a galera que já toca também tem vários exercícios. Então vamos junto. Queria agradecer também, deixar aqui um recado para o meu grande mestre Arthur, que esse método também tem muita coisa dele que ele me ensinou no começo. Eu estou trazendo um pouco disso para vocês também. Vamos que vamos. E eu montei esse set aqui, mais básico, quem me acompanha, quem está acostumado a, a, a me ver nas redes sociais, a minha página do YouTube, os vídeos que eu faço de show e exercícios, enfim. Vê que eu toco, às vezes, num set maior, um set de show, e eu quis trazer esse set aqui, porque é, é, é com quase igual o set que, a, que você vai comprar na sua primeira bateria, né, que você vai, vai ter na sua casa. É um set simples, é um set desse simples, e eu queria mostrar e apresentar para vocês Cada peça desse set, que é onde a gente vai começar os primeiros exercícios, onde você vai saber o nome de cada peça e para que, que ela serve. E eu queria mostrar para vocês nesse set simples, que é um set básico onde você vai pegar na loja, né, que aí fica mais fácil, a gente fica mais próximo, toca junto, faz os exercícios junto aí, vou fazer junto com vocês aí. Eu queria lembrar uma coisa bem importante, que eu sou canhoto. Então os exercícios vão começar com a minha mão esquerda, o meu bumbo eu piso com o meu pé esquerdo e meu chimbal com o pé direito. Na montagem para você que é destro, é, a bateria é toda ao contrário. O chimbal é com o pé esquerdo, o bumbo com o pé direito, caixa e eu vou apresentar a bateria para você dessa forma. Para você, você vai estar vai tá vendo como se tivesse um espelho, mas não indifere em nada, os exercícios são os mesmos. Tá? Lembrando sempre que o meu começo de mão esquerda é o seu começo de mão direita. Então vamos lá, a gente tem um bumbo. A gente tem a caixa, o tom 1, um, tom 2, surdo, aí tem o chimbal controlado com o pé, e o chimbal também com a mão que é a nossa condução aqui. Abrindo com o pé. Aí tem o crash ou o prato de ataque. Tanto faz o nome que você quiser dar, o crash ou o prato de ataque. E o ride ou o prato de condução. Eu queria falar um pouco também da montagem. É, porque você vai ver um monte de baterista com um monte de set gigantesco, set pequeno, mas cada um montado do seu jeito, que é um lance muito particular. Né? Eu, eu montei esse set aqui, que é um set básico de montagem, onde eu acredito que você vai montar na sua casa também, que é as peças bem retas para você no centro. O bumbo reto, os tons em cima do bumbo, e a caixa e o surdo aqui, no, e com a sua perna no meio do bumbo. Né? E outra coisa que é, bem, que é bem interessante também na montagem, é a peça mais importante da bateria, que pouca gente sabe, mas é o banquinho. Porque o banquinho você tem que estar confortável numa posição em, perfeitamente em L da sua perna, segurando o bumbo, você sentado segurando o bumbo e segurando o, o pé do chimbal. Que aí você tem a força vindo daqui, da, de trás, a, a sua força para poder executar com precisão os exercícios. Muito baixo você força demais e muito alto ela não obedece direito. Então você acha o seu, seu padrão a partir do banquinho na sua montagem. É né? interessante também a sua mão, as duas mãos, elas encostarem em todas as peças da bateria, elas estarem próximas de você, para você ficar confortável. Uma outra coisa importante que eu queria falar, que muita gente também tem dúvida que eu vi, é o lance da baqueta, porque tem vários tipos de madeira, comprimento, peso, tamanho. A, a que eu indicaria para começar é o um modelo que chama 5A, que é um modelo bem básico de baqueta, que a maioria dos bateristas usam, né? Que é o um modelo que você vai sentir, acho que a princípio, mais confortável. O modelo que eu uso é o um modelo da Liverpool, que me patrocina, é o um modelo Bruno Graveto, mesmo Signature, que a gente desenvolveu, que é um peso que eu me sinto à vontade. Então, assim, ela é mais parecida com uma 5B, 5B Extreme, no meu caso. Mas eu indicaria para começar a 5A, porque ela é um modelo bem básico, bem equilibrada também. E outra coisa, assim, é onde você pega né, na baqueta, assim. É, na verdade, é onde você se sente mais confortável, mas existe um padrão que eu queria mostrar para você. Onde é que você acha esse padrão? Se você segurar a baqueta muito para cima, você faz o teste na caixa, soltando ela na caixa. O que, que acontece? Você vai soltar ela na caixa, às vezes ela nem vai cair na caixa, ou ela vai cair, ela vai voltar muito, ó. Ela volta para trás. Ou seja, você não tem um rebote segurando muito para cima, ó. 
ela, ela nem volta. Se você segurar muito para baixo, ela morre, vamos dizer assim. Ela vai bater e vai ficar. Então se você não tem aquela resposta, você não vai conseguir ter a firmeza necessária. Então o, o grande lance é você achar um ponto onde ela equilibre bem, você solte ela, ela vai uniformemente, ela vai caindo. Por exemplo, aqui, ó, seria mais ou menos aqui, com dois dedos aqui do, no, no final, olha o que acontece. Bem uniforme, então ela está equilibrada para você poder fazer os exercícios e poder começar a estudar. Isso é uma curiosidade legal e uma dica que fica para a galera já no começo, assim, já pegar, analisar bem para não começar errado, tá bom? E esse vídeo foi em cima da nossa apresentação, do nosso papo aqui, mais apresentando a bateria, a baqueta, falando um pouco sobre cada peça. E eu, a partir do próximo vídeo a gente começa com os exercícios, fica ligado.